வணக்கம் மக்களே நம்முடைய தம்ஸ் அப் சேனலின் அப்டேட்ஸ் அண்ட் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கொள்ள கீழே இருக்க ரெட் கார் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் கிளிக் பண்ணி ஆலும் கொடுத்தீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நோட்டிபிகேஷனாக உடனுக்குடனே வந்தடையும் பாசத்திற்கும் நேசத்திற்கும் உரிய தமிழ் மக்களை வணக்கம் மீண்டும் உங்கள் அனைவரும் ஒரு புத்தம் புதிய வீடியோவுடன் சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்னைக்கு நான் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பிளேஸ்ல இருக்கு எஸ் காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி ஸோ கேரளால ரொம்ப அழகான பிளேஸ் ஆன வயநாட்டில் இருக்கேன் ஸோ இந்த வயநாடு வந்து எங்களுக்கு காலேஜ் ட்ரிப் கூட்டிகிட்டு போறாங்க ஸோ இன்னைக்கு பார்க்க போற வீடியோ ஃபுல்லாவே என்னோட காலேஜ் ட்ரிப் அண்ட் என்னுடைய ஹோட்டல்ஸ் என்னோட ஃபுட் இதை பத்தி தான் இருக்க போது ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் டே ஒன் சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஈவினிங் ஃபைவ் கிளாக் மேங்களூர் எக்ஸ்பிரஸ்ல ஏறி அடுத்த நாள் காலையில் நாங்கள் நாலு மணிக்கு கோழிக்கோடு ரீச் ஆனோம் ஸோ சென்னையிலேருந்து வயநாட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக எந்த விதமான ட்ரெயினும் கிடையாது நம்ம கேலிக்கட் கோழிக்கோடு வந்து தான் அங்கே இருந்து நம்ம வந்து வயநாட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரிப்பை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் இருக்கும் உண்மையிலே போகிற வழியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பசியில் ரொம்ப 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 அழகாக இருந்தது உண்மையிலே இது வந்து காட்ஸ் ஓன் கண்ட்ரி தான் ஸோ போகிற வழி ஃபுல்லாகவே மேகமூட்டம் ரொம்ப மேகமூட்டம் ஸோ மேகம்லாம் வந்து நம்ம க காலுக்கு கீழே இருந்த மாதிரி இருந்தது நம்ம அந்த மேகத்துக்கு மேலே இருந்தோம் மேகம்லாம் பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு பெட்ஷீட் மாதிரி இருந்தது ஒரு கோர்வம் மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்தது நம்ம மலை வந்து மேகத்தையும் தாண்டி மேலே இருந்தது ஸோ நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போன இடம் பார்த்தீங்கன்னா வயநாடு வியூ பாயிண்ட் இதுதான் அந்த வயநாடு வியூ பாயிண்ட் அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சு பெய்யாமல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது வெதர் ஸோ இந்த மல் மலை மாதிரி பாறை மாதிரி இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டியாக குட்டி குட்டியாக தண்ணி வந்து ட்ராப் அவுட் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ பக்கத்தில் வந்து குட்டி ஒரு மாதிரி தண்ணி அப்படியே ஒரு ஓடை மாதிரி போயிட்டே இருந்தது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவ்வளோ கிறிஸ்டன் கிளியராக இருந்தது அந்த வாட்டர் இதுவே நம்ம இடமா இருந்திருந்தா நம்ம வந்து இந்த அளவுக்கு கிளீனாக வச்சுருப்போமா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் தான் கண்டிப்பாக வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை பிகாஸ் நம்ம வந்து பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணி அந்த அந்த கண்டிப்பாக அந்த வாட்டரில் வந்து பிளாஸ்டிக் போட்டோம் தயவு செஞ்சு பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் இது மாதிரியான அனிமல்ஸ் அதாவது குரங்கு இது மாதிரி நிறைய வந்து அனிமல்ஸ் வந்து அந்த மாதிரியான இடத்துல சுற்றிட்டு இருக்கும் அதை வந்து ஃபுட்டு நினச்சி சாப்பிட்டு நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து இறந்துருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் சொல்லுது ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு எங்குமே வந்து பிளாஸ்டிக்கை வந்து த்ரோ பண்ணாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக்கை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இலை வாழை இலையில் சாப்பாடு கொண்டு வந்து சாப்பிட்டுட்டு அந்த வாழை இலை தூக்கி போட்டால் கூட அது வந்து மக்கிடும் மண்ணோட மண்ணாக மக்கிடும் இல்லை ஆடு மாடு சாப்பிட்டா கூட அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதோட உடம்புக்கு வந்து எந்த விதமான கெடுதலும் பண்ணாது ஸோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணும்போது தான் நிறைய நோய்கள்லாம் வரும் ஸோ வியூ பாயிண்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா மார்னிங் டைம் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு எயிட் தேர்ட்டி கிட்ட ஸோ ஃபஸ்ட்டு சாப்பிடலான்னு போனோம் ஸோ சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா பஃபே வச்சுருந்தாங்க ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு பிரெட்டு தோசை சாம்பார் சட்னி பூரி உருளைக்கிழங்கு அப்புறம் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் வச்சுருந்தாங்க பால் ஸோ ஹாட் மில்க்கா கோல்ட் மில்க்கா அதுக்கப்புறம் காஃபி டீ ஸோ ஆஸ் யூஷுவலாக ஒரு நார்மலான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் எப்படி இருக்குமோ ஸோ அதே மாதிரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான் எங்களுக்கு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க உண்மையிலே சாப்பாடு சொல்லணும்னா எந்த விதமான குறையுமே இல்லை ஸோ இதுதான் என்னுடைய சாப்பாடு ரெண்டு பூரி ரெண்டு பிரெட்டு ஸோ இது மட்டும் தான் நான் எடுத்தேன் ஸோ சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே சும்மா ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போகலாம் அப்படின்ட்டு வெளியில் வந்தேன் வெளியில் வந்து பார்க்கும்போது லைக் இது ஒரு சிட்டி மாதிரி இருந்தது அந்த சிட்டி பக்கத்தில் ஒரு ஓடை உண்மையிலேயே வந்து அந்த ஓடை வந்து க்ளீனாலாம் இல்லை மண் இதுவாக தான் இருந்தது மண் கல் அதுவாக அதாவது ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இல்லை கல் மண் அப்படி இருந்தது பட் ரொம்ப க்ளீனாக இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு டீ எஸ்டேட்டை வந்து அப்படி சும்மா ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போய் பார்த்துட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து எங்களுடைய பயணத்தை வந்து தொடர ஆரம்பித்தோம் ஸோ நாங்கள் எதில் போகணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராவலர் வேனில் தான் போனோம் ஸோ முடிச்சுட்ட பிறகு கந்தன்பாறா வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஸோ அங்கே தான் வந்து நாங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பிளேஸ் அதாவது வியூ பாயிண்ட் முடிச்சுட்டு போனோம் ஸோ வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் ஒரு கடை இருந்தது அந்த கடையில் வந்து நமக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸு அப்புறம் நமக்கு குளிக்கிறதுக்கு தேவையான டிஷர்ட்ஸ் ப்ரஷ் சோப்பெலாம் வச்சுருந்தாங்க இங்கே பார்த்திங்கன்னா அடல்ஸ்க்கு வந்து ஃபார்ட்டி ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க சில
இது மாதிரியான வாட்டர்ஃபால்ஸ்க்கு நீங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கோங்க ஏன்னா இன்றைக்கி எத்தனையோ பேர் வந்து ஒரு ஆபத்தான இடத்துல வந்து செல்ஃபி எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வந்து இன்றைக்கி இறந்துட்ருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ தயவு செஞ்சு ரிஸ்கான விஷயங்களில் வந்து எதுவுமே வந்து என்ஜாய்மெண்ட்டுக்காக இறங்காதீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க என்னுடைய மைண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ ஒரு அழுகையாக இருந்தாலும் தண்ணியை பார்த்தோன்னே எனக்கு உற்சாகம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ தண்ணியை பார்த்தாலே முக்கியம் வந்து இந்த ஏரி குளம் வாட்டர் ஃபால்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தாலே எனக்கு அப்படியே சந்தோஷம் வந்து தலைக்கு ஏறிடும் ஸோ தண்ணியை பார்த்தாலே கண்டிப்பாக எனக்கு அங்கே போய் குளிக்கணுன்ற ஆசை வந்துடும் அட்லீஸ்ட் அந்த தண்ணியில் போய் காலாத வைக்கணும் அப்படின்ற ஆசை வந்துடும் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி எங்களை வந்து இங்கே குளிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணலை எங்களை மட்டும் கிடையாது இங்கே வர எல்லா சுற்றுலா பயணிகளையும் வாட்டர் ஃபால்ஸில் வந்து குளிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணலை பட் ஒரு காலத்தில் வந்து இங்கே குளிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க பட் சில வந்து டெத்து வந்து நடந்திருக்கு அப்படின்னு சம் காசிப்ஸ் நான் கேட்டேன் பட் இது உண்மையாக ஏன்னு தெரியல பட் அதனால் வந்து இப்போ குளிக்கிறதுக்கு அலோ பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ அங்கே பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தொட்டாச்சி விங்கி இலை இருந்தது ஸோ அதை அப்படியே தொட்டு 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 விளையாடிட்டு இருந்தேன் அண்ட் இந்த இடத்துல தான் வந்து எங்களை வந்து கால் நினைக்க வந்து அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ இது இந்த இடம் கொஞ்சம் சேஃபான ஏரியா அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த இடத்துல மட்டும் தான் எங்களை காலில் வந்து நினைக்க அலோவ் பண்ணாங்க ஸோ இதுதான் என்னுடைய ஒரு சில ஃபோட்டோஸ்ன்னு சொல்லலாம் என்னுடைய கலை திறனை ஸோ இதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட்டை வந்து கூடை சீக்கிரம் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் நான் எந்த ஹோட்டலில் தங்கினேன் அண்ட் இதுக்கப்புறம் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டேன் எங்கெங்கெல்லாம் போகணுன்ற டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணிடுங்க பிடிக்கலன்னா கமெண்ட் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்